Now, let's answer question from one of our followers at ito ay kinocomment niya sa isa sa ating mga videos. Galing kay Lian Tenyo, a sum of money is to be distributed among A, B, C, D in proportion na 5 is to 2 is to 4 is to 3. If C gets 1,000 more than D, what is B's share? So, meron tayong mga choices dito. Please lang po, nalilito po ako. Thank you and more power. At mag-random shoutout muna tayo kay Almera, kay Ernie, Ernie ba yan or Emmy? At kay Algin Lagman. Medyo mataas to. Basahin natin itong mataas niyang comment. Thanks ma'am for your sacrifice to help us and thanks ma'am for accepting my request. I appreciate it. At since 2020 pa siya nanonood sa mga videos natin. At meron daw siyang tatlong account na nakasubscribe. Thank you for that. So, dito na tayo sa mga para sa mga bago ba sa channel ko. Ito yung FB natin. Pero, wag na kayong mag-message dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong mensahe, dito na lang sa FB page na Leonaline Vlog. At ito namang Philippine Civil Service Review for All. FB group ito kung saan. Pwede kayong pumunta sa files ng grupo ito para ma-download yung agad-agad yung mga libreng printable na reviewers. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Basahin natin ulit yung problem. The sum of money is to be distributed among, sulat natin, A, B, C, D, in the proportion 5 is to 2 is to 4 is to 3. Laging tandaan na sa actual na exam, oras ang kalaban nyo. So, dapat praktisado tayo regarding dito sa ratio and proportion at halos hindi yan nawawala. So, anyway, let's proceed. If C gets 1,000 more than D. Dito pa lang, alam na natin yung mga values ni A, B, C, D. Pero dahan natin. Ito daw si C ay lamang siya ng 1,000 dito kay D. So, therefore, that will be D plus 100 lamang si C. Yung ratio ni C is to D, kung titingnan mo, may lamang dyan na isa kasi nga 4 is to 3. So, lamang si C ng isa. Yung isa na yan, yan yung gagawin nating 1,000. Kasi yan din yung lamang ni C. So, yung 1,000 na yan, i-multiply natin ng 4. Bakit 4? Kasi yung lamang ni C na isa, yan yung 1 fourth ni C mismo. Yan yung 1 fourth. Yung 1 fourth ni C, yan yung lamang niya kay D. Therefore, 1,000 is one-fourth of C. So anyway, itong 1,000 na ito ay i-multiply natin ng 4. So this is 4,000. Kung 4,000 itong si C, therefore si D ay 3,000. Ito namang si B ay 2,000 at 5,000. Paano naging ganyan lang kadali, ma'am? Itong si 4 natin dito sa C ay multiply natin ng 1,000. 4 times 1,000 equals 4,000. So, kung anong minumultiply mo dyan sa ratio and proportion, ganun din ang imultiply mo sa lahat. So, magmultiply tayo ng 1,000 sa lahat. Kaya dito ay 5,000, 2,000, 3,000. Ang tanong, what is B's share? B's share ay 2,000. Balikan muna natin ito para sa pinakadetalye sa letter C natin para makuha natin yung value ni C. Kopyahin si 1,000. Ang is equal yan siya. Kopyahin si 1 fourth ang of multiplication at si C. Now, since if 1 fourth ay pang multiply sa C, kapag matransfer, pang divide na siya sa 1,000. Since pang divide siya, pang divide na siya sa 1,000 equals C. Since pang, di pang divide ito, 
Ito ay division of fractions o kopyahin si 1,000 ang division maging multiplication. Reciprocal nito ay 4 over 1 or 4 na lang. So, C equals 1,000 times 4, kaya 4,000 ang nandyan. So, yan yung value ni 4. Now, gets na natin na ang pang-multiply natin sa lahat dito ay 1,000 kasi yan yung ginawa natin dito sa C. So, ganun din ang gagawin natin sa the rest sa ating ratio and proportion. Kaya ang tamang sagot ay 2,000. Thank you for watching at marami pa kayong aabangan sa channel na ito. Thank you and God bless.